Usahau kusubscribe, ku comment, ku like na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbali mbali kutoka Dalton for Media. Mafuta card. Jaza mafuta lipa baadaye. Habari za wakati huu msikilizaji na mtazamaji wa Dalton for Media. Mimi ni Shaban Kondo. Kocha mkuu wa Simba Sports Club Roberto Oliveira Robatinho amesema mipango yake ni kuona Simba Sports Club inafanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa na sasa anaumiza kichwa kuna namna gani anakiandaa kikosi chake kwa ajili ya michuano hiyo. Robatinho ambaye yuko sasa yupo mapumziko nchini kwa Brazil amesema anataka kuiona Simba Sports Club inafanya vizuri msimu ujao hasa kwenye mashindano ya kimataifa na tayari ameshakabidhi ripoti kwenye bodi ya wakurugenzi ya klabu hiyo huku akiweka wazi wachezaji ambao wanawataka mbele ya viongozi hao. Robertinho amesema kwa hakika msimu uliopita haukuwa mzuri kwa Simba Sports Club kutokana na kushindwa kufikia malengo ya kutoa mataji na kufika hatua ya nusu finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Hivyo amejipanga kuhakikisha kwamba makosa yao yajirudi tena huku akiwa na ikosi ambacho kitatisha katika ligi ya ndani na michuano ya kimataifa. Unajua hatakuwa na msimu mzuri kwa sababu hatukuweza kuchukua ubingwa wowote na hayakuwa malengo yetu. Tunahitaji kuona tunaenda mbali zaidi msimu ujao wa kupitia wachezaji ambao nahitaji kuwa nao. Nimeshawaambia viongozi wachezaji ninaowataka ndani ya Simba Sports Club kwa msimu ujao amesema kocha huyo. Amesema ili kufikia mbali kwenye michuano ya kimataifa unahitaji wachezaji wanaweza kupambana na timu kubwa na kupata matokeo mazuri ambayo atawasogeza katika malengo aliyojiwekea. Kwangu kazi nimemaliza. Nimeshawapa ripoti yangu viongozi. Kwa sasa kazi ipo kwa viongozi kuwapata wachezaji wote nilowaagiza viongozi wangu. Naamini tutawapata na baada ya hapo kazi itakuwa kwangu tena na wachezaji wangu, amesema Robertinho na kuongeza. Simba ina jina kubwa barani Afrika kwa sasa. Hivyo ni lazima tuwe na wachezaji wenye sifa hizo, wachezaji ambao wanaweza kupata matokeo kwenye mechi yoyote. Nikiwapata hao nilowaomba kwa viongozi wangu. Naamini kila kitu kitakaa sawa. Tutaweza kufanya vizuri msimu ujao na kurejesha furaha kwa mashabiki na wanachama wetu. Amesema kocha huyo mwenye umri wa miaka 62 kwenda 63. Amesema Simba Sports Club msimu huu itaanza kushiriki michuano ya Super League inaondaliwa na shirikisho la Kandanda barani Afrika CAF. Hivyo lazima wao na wachezaji watakaopambana na timu kubwa kama Al na Mambo Sundowns ambao zote zitakuwa kwenye michuano hiyo itakao shirikisha timu nane kutoka katika bara la Afrika. Katika hatua nyingine meneja wa habari na mawasiliano na klabu ya Simba Ahmed Yali amesema wana fahamu maumivu yaliyopata mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club hasa kutokana na kile za wateja wa jadi Young Africans ambao wameshinda taji la ligi kuu na kombe la shirikisho Tanzania bara ASFC kwa mara ya pili mfululizo Ahmed Yali amesema kile hizo za wateja wa jadi ni chachu kwa wao kujipanga kwa ajili ya kufanya vizuri msimu ujao kwenye michuano ya ndani na ile ya kimataifa kiujumla kama timu hatuna cha kujivunia sana maana hatujapata kilichokihitaji msimu huu hii inatupa nafasi ya kujipanga vizuri kwa msimu ujao kwani ubingwa unahitaji wachezaji bora na timu imara ni jukumu letu kama viongozi kutafuta wachezaji sahihi na kutengeneza timu madhubuti hilo limeshaanza kufanyika kwa maridadi mkubwa chini ya viongozi wetu ambao tunaimani nao na hizo kelele za upande wa pili tunaamini tutazijibu msimu ujao kwa kupata mafanikio kama waliopata wao lakini sisi tumejipanga kufika mbali zaidi amesema Ahmed Ali Tukiwa bado ndani ya klabu ya Simba sasa ni rasmi uongozi wa klabu hiyo umefanikisha deal la usajili wa kiungo mshambuliaji kutoka nchini Cameroon na klabu ya Rayo Sport ya nchini Rwanda Leandre Wilionana kwa dola za Kimarekani 1080 sawa na shilingi za Tanzania milioni 189.5 Simba Sports Club imelizana kiungo huyo baada ya tetesi nyingi kuzagaa za timu hiyo kwa hiyo katika mipango kumsajili kwa msimu ujao wa 2023-24. Onana ametua msimbazi huku akiacha kumbukumbu nchini Rwanda ya kuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya soka nchini humo msimu wa 2022-23. Akifunga mabao 16 na sasa anachukua nafasi ya mgana Augustine Okra ambaye amepewa mkono wa kuheri huko msimbazi. Imefahamika kuwa Onana kabla ya kusajiliwa Simba Sports Club alipata ofa kadhaa kutoka nchini Morocco, Dubai pamoja na Young Africans kabla ya klabu hiyo ya Jangwani kubadiligia angani kumfuata mkongomani Fabrice Ngoma aliyevunja mkataba kati ya klabu ya Al-Hilal ya Omdurman ya pale nchini Sudan. Mmoja wa mabosi wa klabu ya Simba kutoka ndani ya bodi ya kurugenzi ya klabu hiyo amesema kiungo huyo alisaini mkataba huo wa miaka miwili Jumapili usiku ikiwa ni muda mfupi baada ya kutua nchini na kufichwa katika moja wa hoteli kubwa jijini Dar es Salaam. Bosi huyo amesema mbali na dau hilo la usajili Kiungo huyo atachukua mshahara wa dola za Marekani 1600 sawa na shilingi za Kitanzania milioni 14.2 kwa mwezi kwa kipindi cha miaka miwili atakachokuwepo Simba. 
Amongeza kuwa kiungo huyo mara baada ya kusaini siku ya Jumapili Juni moja alibekea nchini hadi juzi Jumatatu huko akitarajiwa kurejea nchini kwa Kamerun kwa ajili ya kukamilisha taratibu nyingine kabla ya kurejea nchini Tanzania tayari kwa maandalizi ya msimu mpya 2023-2024. Onana alikuja nchini wikiendi na kusaini mkataba usiku wake akiwa na meneja wake Kerenzi Alex aliongozana naye kutoka nchini Rwanda na kuja hapa nchini Tanzania. Taratibu zote za usajili zimekamilika za Onana kusaini mkataba huo wa miaka miwili ambao yeye amekubali kusaini kuichezea Simba Sports Club katika msimu ujao ambao tumepanga kufanya vizuri ndani na nje ya Tanzania. Usajili wake unakuwa wa kwanza ndani ya Simba Sports Club wakati dirisha kubwa la usajili ambao litafunguliwa siku za hivi karibuni huku tukidhamiria kufanya usajili ambao utakuwa ni wa kuiwezesha Simba Sports Club kufanya vizuri katika ligi ya soka Tanzania bara kombe la shirikisho na hata kimataifa ili tuweze kufika nusu finali hadi finali. Kwa sasa tuweze kuachia picha kwa kuwa kuna vitu vidogo tunavikamilisha na baada ya hapo ndio tutaanza kuachia picha za wachezaji wetu mmoja baada ya mwingine tutakayemsajili amesema bosi huyo. Kwa upande wa meneja wa habari na mawasiliano na klabu ya Simba Ahmed Yale amezungumzia hilo la usajili na kusema kuwa tayari yapo majina ya wachezaji ambao kocha wetu Robertinho ameyapendekeza na kilichobaki ni kupewa mikataba ili waweze kusaini kwa sababu pesa za usajili tunazo. Simba Sports Club imepanga kuboresha ikosi chao kwa kufanya usajili bora na wakisasa ili kuhakikisha wanafanikisha malengo yao msimu ujao ambayo ni kufikia hatua nusu finali ligi ya mabingwa barani Afrika ama zaidi pamoja na kurejesha heshima ya kutoa mataji ya ndani ya ligi ya soka Tanzania bara na kombe la shirikisho ASFC. Fiso ni Mayela alistahili kuwa mchezaji bora wa, wa ligi yetu kutokana na performance ambayo ameionyesha akiwa na Young Africans kwa msimu mzima mfululizo. Watu wamekuwa na opinion mbalimbali ambazo zinapaswa kuheshimika. Mfano ni kumleta Saidon Tibazonkiza. Mm. Of course Saido amekuwa bora eh, kwa vilabu vyake viwili ambavyo alivitumikia kwenye season na anapaswa kupewa uh, heshima kubwa. Lakini nadhani msukumo mkubwa umekuja ni baada ya mechi mbili za mwisho za Saidon Tibazonkiza kuweza kufunga uh, idadi hiyo ya mabao saba na finali na yeye amekuwa joint uh, top scorer. Lakini kwangu mimi hata kama uh, Fisto ni Mayele asingecheza mechi tatu zile za mwisho na Saido akacheza mechi zote hizo ambazo amemalizia na akawa top scorer wa ligi yetu. Lakini tayari Fisto ni Mayele kwa kazi aliyoifanya hata kama asingecheza mechi tatu za mwisho angestahili vile vile kuweza kushinda tuzo ya mchezaji bora. Na hiyo Oscar na nashindilia hapo hapo uliposema unajua kwa nini? wenzetu huwa wanaandaa tuzo aprili kabla yes. ya msimu moja isha yani wanakuwa wakisha wamekwisha mjua mtu na performance yake mm. haiwezi kamuliwa na mechi mbili za mwisho anayeweza kuamua uh, kitu tofauti mechi mbili za mwisho ni top scorer kwa sababu anaweza kufunga mabao mengi na ndio maana siku ambayo wanaweka tuzo pale uh, ya, ya mchezaji bora kuna kuwa hakuna kipengele kwa wenzetu kama waingereza wanakuwa waweki sijui kiatu kwa ajili ya mfungaji bora zinakuwa ni tuzo kikosi cha msimu mchezaji bora wa msimu na kila kitu kiatu kinaweza kamule siku za mwisho mtu akafunga labda goli saba au nini na ndio maana kiatu mtu anapelekewa nyumbani kwa wenzetu au anapelekewa kwenye uwanja wa mazoezi wa timu yake haiwi tuzo ambayo inapelekwa ukumbini kwa hiyo hadi uh, aprili sisi tunapaswa kujua kikosi cha msimu tunapaswa kujua uh, mchezaji bora wa msimu sio lazima mpaka iende katika siku ya mwisho mm. kitu ambacho uh, mayele kama alivyosema Oscar alistahili hiyo hata kama asingecheza mechi tatu za mwisho hata kama asinge kuwa top scorer kwa ile consistency ya, ya performance yake na kwa upande wa Simba Simba wenyewe inawa contradict kati ya mchezaji bora na mfungaji bora kwangu mimi uh, chama bado ana stand juu ya ya Saido kwangu mimi isipokuwa watu sasa hivi wako obsessed sana na mabao kwa hiyo hata simba wenyewe ukiuliza unaamini kwamba Saido ni bora kuliko chama mm. wengi watakwambia a a hapana ila amefunga mabao mengi kuliko kuliko chama jamani kuna wakati tunachagua mchezaji bora sio mfungaji bora hata 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 edo kuna kitu kingine nimekiona kwenye kwenye hizi tuzo kuhusiana na kiungo bora wa msimu mm. tuzo ya kiungo bora imekwenda kwa Saido Tibazonkiza mm. Lakini mimi nikiweka opinion yangu Kratos Chota Chama alistahili kuishinda hii tuzo ya, ya kiungo bora na nitakupa sababu. Mm -hmm. Saido Tibazonkiza sio mshambuliaji wa mwisho. Lakini hata Simba wakiwa na safiri mm. wana position na kumtem Saido Tibazonkiza kama forward. Sio midfielder. Ukijaribu kutazama position anayocheza Saido 
kwa opinion yangu sio kiungo ni mshambuliaji ama mshambuliaji namba mbili au mshambuliaji anayetokea pembeni pale yanga unamwona musonda mm-hmm. musonda sio kiungo musonda ni mshambuliaji wanapomtumia na fiston mayele mayele anakwenda katikati yeye anashambulia kwa kutokea pembeni mm-hmm. ukiona PSG wanavocheza walikuwa na kilia nimbape katikati kulia na kushoto na Neymar na Lionel Messi mm-hmm. hawa sio viungo hawa ni washambuliaji kwa hiyo kwangu mimi kuanzia positioning ya Saido kumtem kama kiungo mimi nilikuwa na opinion tofauti kwamba tuzo ya kiungo bora alipaswa kushinda uh, Klatus chota chama na Saido kwangu mimi hakupaswa hata kuwa kwenye hiyo kategori ya viungo mzamiru yes na alikuwa na sezoni nzuri sana kinachomwangusha ni nature asili ya sehemu anaocheza na majukumu yake ukilinganishwa kati ya kiungo mzuiaji na kiungo mshambuliaji ambaye ameperform ni vigumu sana kuweza kumbiti huyu mtu kwenye tuzo licha ya kuwa mimi na heshima sana mchango wake na alikuwa na sezoni bora sana so tumii hii tuzo kumweka Saido haikuwa sawa sawa na kumfanya pia ashinde haikuwa sawa nadhani Kratos chota chama alistahili kuweza kushinda tuzo ya uh, kiungo bora wa msimu. Okay. Uh, Chawa. Ah uh, mimi wamechambua vizuri na uh, lakini kuna kusema chama alikuwa ni kiungo bora mm. na ukamwacha aziziki hiyo ni, ni ubishi mwingine. Mm-hmm. Tunaonekana kama tunavuta kwenye utimu. Ila, ila bwana unampenda nani... aziziki hiyo jamaa. No, <laughs> so nampenda aziziki. <laughs> Ametoa pasi ambazo zimeleta makombe. Unajua sikia nikwambie kitu kimoja. Ah uh, huyo maye tunayemsema uh, mapasi mengi anachukua kwa hawa uh, uh, watu wa katikati ndio wanamwekea maele maele sio mchezaji wa kufata kijiji ni tofauti sio hapo kama utanielewa maele ni mchezaji mwenye mbio kwa hiyo wewe ukija anakupa safari mkimizani lakini hawa kinaziki ndio walikuwa wanamchezesha na ndio maana tumechukua ubingwa lakini sasa kwa ninavyowajua wachambuzi wangu ndio nao mundani Uh, ukimweka aziziki na wao ni kama vile maji na mafuta yani vitatengana so acha tuache uchambuzi wao walichokiamua twende nacho lakini mimi ukiniambia uh, kiungo aziziki ni mashine hapa mwisho mwisho mmemsema sema mmemtoa kwenye mchezo amekuwa hana furaha hana amani anasemwa sana watu wanamtafsiria watu wanaona asikii labda kwa, kwa Kiswahili wanamtafsiria kwa Kiingereza ili asikie maumivu lakini lakini <laughs> unajua unajua hizo pasi za za kuzalisha mabao yeah. za Stefano Aziziki kwenye ligi yetu mm. unajua kama amezidiwa na Shomari Kapombe hajazidiwa huo ndio <laughs> jamani alele huo ndio utata utaita utata hajazidiwa tu kwa tuendelee tuna vijana wetu wana namba mwenyewe unajua maana tuko na vijana watakuja hapa watakuchambulia hapa watakuonesha huyu leo kazi yake itakuwa ni kutuambia kimtokea jangwani kwenye issue ya mfungaji bora nayo ilizua maneno kwanza hata kabla ya kutangazwa nani ambaye amekuwa mfungaji bora tumeona sasa imeenda 50 50 Saido Mayele wote ngoma draw na ndicho kilichotakiwa namlitabiri hapo kwa sababu hakukua na kanuni hakukua na kanuni watu wakaanza kujitungia kanuni zao ah Saido ana assist nyingi ah sijui Mayele hajafunga hajafunga kwa penati hivyo vitu vilikuwepo katika kanuni hatukua na kanuni na kama hauna kanuni kilichotokea ndicho kinachopaswa ila nataka niambie watu kitu kimoja unasema Saido kapiga penati nyingi ukitaka kujua umuhimu wa penati ni pale inapokoswa penati nayo ni ujuzi mm. wachezaji wote wa mahiru unaona Messi Ronaldo nani wote wamekosa penati. kufunga penati nayo sio kitu Mayele msimu uliopita angekuwa top scorer kama angefunga penati hizi mbili alikosa sijui umeelewa na kuna moja alikosa Yanga sio alitoka sare au alifungwa against prison nadhani pale dakika fulani hivi za mwisho mwisho penati nayo ni ujuzi inapofika swala penati. kwa hiyo kinaembea mimi asaidona amefunga kwa penati kuliko Mayele nitakwambia hapana hata penati nayo kuifunga ile pale kamuulize Juma Abdu siku ile amini Juma Shaban angekosa siku ile na USA Mwalje jinsi ambavyo watu wangesoneka hakukua na vigezo kama hakuna vigezo mara nyingi kwa wenzetu huyu anapewa kiatu huyu anapewa kiatu kama kulikuwa kuna vigezo vingine kanuni nyingine zipo pale wala tusinge bishana bodi ya ligi hujitathmini katika swala hili mm. la mfungaji bora mapema tujue kabisa kwa sababu kuna possibility ya watu kufungana mara nyingi hiyo mm. sio hapa hata Ulaya. Kwa lazima tu tunajua kabisa kwamba bwana ikitokea hivi inakuwa hivi. Hivi baba levo unajua kabisa kwamba timu zikifungana kila kitu mpaka siku ya mwisho zina pointi sabini sabini 
hivi hivi kuna nchi zinaamua tofauti kwamba wacheze wenyewe kwa wenyewe eh hey, hey, yani inatengemea sasa si kanuni zishaandikwa tayari wengine wana, si wengine, wengine wanaangalia pia head to head head to head nini kwamba mlivyokutana nyinyi kwenye ligi nani alimpiga mwenzake zaidi nani alimpiga mwenzake tusishi bila bila kanuni matokeo yake watu wakaanza siku hiyo kila mtu anatengeneza kanuni zake yeah. lakini lakini hiki ambacho anakisema ana edo mimi nakubaliana naye tufike wakati tu, tuheshimu magoli ya penalty bingwa wa dunia ni argentina size sio mm. ameupata ubingwa kwa penalty Yeah. Yaani bingo wa dunia tulie naye. Mm. Ubingo huo ukaupata kwa mikwaju ya penalty. Penalty watu wanakosa. Edo kasema vizuri. <laughs> yaani katika kigezo cha penalty tulipaswa kumsifia sana na kumpongeza Saidonti Bazonkis. Kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kupiga penalty na kufunga, mm. uwezo ambao fiso ni mayele hana katika hali ya kawaida. Mm. Hata penalty ambayo ilipatikana kwenye kombe la shirikisho ambayo Edo kaisema alikuwa anaenda kunyosha fiso ni mayele. So wai hakuwa yeye ni kwa sababu the most reliable penalty taker yuko kwenye coast ya Africans mm. ni Juma Shaban huwa anakosa lakini ukitazama average ya penalty ambazo ameconvert na alizo kosa bado percentage kubwa zinakwenda kwake alafu kuna kigezo kingine unampa uh, unasema unampa Saido kwamba labda ana assist nyingi hivi unajua maana ya assist ni kwamba kuna mtu amefunga kutokana na pasi yako yeah. yani inawezekana na Mahela alikuwa anapiga hizo assist wenzake wanakosa hawafungi kwa hiyo ndio bana wazungu kuna kitu wanakijali wanaita chance created yani ametengeneza nafasi ngapi mm. naweza nikawa nalipasia baba levu ndio anacheza naye karibu angefunga hayo mabao na huyo na huyo angekuangusha ningepata sijui assist nani ehe kwa inawezekana unaubeba mpira au unaukalia inawezekana saido nani amepiga assist nyingi tu ambazo watu hawajaziconvert kwa mabao kwa hilo yeah. soso lake yeye kwa hiyo kwa hiyo anakosa anakosa assist mm. si kwa sababu ya uzembe yake. kwa sababu ya uzembe wako wa kufunga kwa hiyo bado ba, bado saido alikuwa anabebwa na mayele kupitia hizo assist kwa sababu pasi nyingi alikuwa anampa mayele mayele alifunga unasema azizikisa azizikisa no saido wakati saido si huko upande mwingine sasa ah aziziki mm. ndio yeah. yes alikuwa anampa na pasi mayele anafunga kwa sababu ya inawezekana inawezekana pasi wakati ule saido anacheza na mayele si ajabu saido ametoa pasi nyingi sana mayele alifunga mayele anafunga lakini kama angekuwa anakosa maana yake huwezi kumpatia ange hata hizo assist zake angekuwa kwamba aziziki sio saido saido wakati yuko yanga Uwele, alikuwa anatoa pasi, unazungumzia msimu uliopita. Hey. Kama angekuwa anakosa maana yake azitu tena assist. <laughs> kwa hiyo inawezekana mara nyingi akapiga pasi nyingi ambazo watu wamekosa mabao ya wazi. Mm. Uwezi kumlaumu ye tena. Na ndio maana swala azist nalo sio kigezo. Mm. Sema hii hii issue uh, sio lazima wa adjust kwenye maeneo ambayo Edward alikuwa ameainisha. Kwa maana kitokezo wamefungana labda turudi kuangalia dakika mm. labda tuangalie mechi mm. wanaweza wakaamua hivi kwa mstari mmoja tu wakitokea wamefungana hata kama wako kumi wote watakuwa wafungaji bora simple yani kwa sentence moja mm. tu a ah, a ah. kwenye premier league wanafanya hivi ndio amnaga mambo ya hivyo wakifungana turudi huku kwenye Kwa-yani. kuangalia Uh, uh, a vigezo assist hivyo vigezo vingine ambavyo mmevisema ah, sasa juzi anuari unajua umetokea nikie wafungaji bora 13 kwa nini anuari anuari juzi katupa kitu kipya mm. katuambia mayele amecheza uh, mechi nyingi kuliko saido ila saido amecheza dakika nyingi kuliko mayele eh hey. <laughs> Sio wale vitu vitu vinavyoji contradict hapo. <laughs> so, <laughs> Alafu kama alivyosema Oscar, watu mm. wanapewa viatu. Ah, watu wa wali... wanaweza wakafungana watu kumi Mara nyingi wanakuwa wawili. Sana imeenda sana watatu. Lakini mara nyingi inakuwa wawili. Waangalie vigezo vingine. Yeah, Haya, so, ndio kuuliza. Mm. Vigezo vingine waangalie assist. Ah, hebu tuambie wewe. Tunarudi kule kule sasa. Ah, kwa mfano, mlishauri vizuri. Unaweza ukasema hata urefu wa mchezaji. Ah ah. Au au urefu urefu wa jina eh. Hapana. Kitokezo wachezaji wamefunga. Waangalie wa jina. Waangalie moja waangalie mchezaji gani amefunga magoli muhimu kwa mfano kama timu yake imechukua ubingwa. Sasa muhimu very subjective. Let me tell something. Kama timu yake imechukua ubingwa, ah anapata nafasi ya wazi kabisa kwamba huyu amewezesha timu yake wewe umefunga magoli yako sasa sasa ubingwa kwenye timu baba levo uchukuliwi na mchezaji mmoja kuna wachezaji yanga wamefunga mabao muhimu yeah. ya pointi tatu kuliko mayele kwa mfano fei hayamfikii mayele utaongea uta, uta yote mamu yote yote utaongea wamefunga magoli lakini hayamfikii magoli aliyofunga mayele kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba uh, kuna baadhi ya vitu waangalie kwa mfano hata hayo magoli ya penati mnajaribu kutetea tu lakini tunataka tuona alifaiti 
Mnakuwa kama Ronaldo, Ronaldo akifunga hata penati anashangilia na slide. Sasa. Unajua Ronaldo anakala sana. Sasa. Baba lefu tena wewe ndio utaingiza nchi kwenye ubishi kweli. Ukianza kuangalia vigezo vya kwao. Eh sasa utaingiza nchi kwenye ubishi kweli kweli. Watu wanakwambia sisi baba walifunga na Nisa Edo. Ah yalikuwa muhimu hivi hivi. Ah unaanza mambo ya muhimu tu. Muhimu ameshinda nini? Ah ndio maana ndio maana magoli yake kwa muhimu ameshinda nini? Sasa sasa umuhimu umuhimu sio kwenye sio kwenye kushinda nini mm. ndio maana tukasema umuhimu ni very subjective yeah. ah tunafanya hivi Oscar mwambie kitu kimoja kwamba kuna mchezaji kafunga goli kwa mfano ya George Mpole yeah. ah amemzidi Mayele msimu uliopita mm. kwa hiyo kwa sababu hajachukua ubingwa ingawa na mabao 17 mm. tumpe Mayele mwenye mabao 16 umezidiwa magoli hii hoja inakuja kwa watu ambao wamefunga na magoli ukishakuwa umezidiwa magoli sio maana unampa MVP sio maana kuambia sio maana unamtaja kama ni mchezaji so, uh, bora wa msimu yes. ina kwenye top scoring uh, yuko pamoja na watu ukisha uzidiwa magoli yule aliyekuzidi magoli anakuwa mfungaji bora sio amefunga magoli mengi mkishalingana ndio tunakuja kuangalia vigezo vingine lazima mfungaji bora awe ni mmoja ili tu watu waweze kushabikia waweze kati mko 14 tu wote 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 hivi kitokea mm. Uh, tuna wafungaji bora wawili kwenye season yes. na wako timu ambazo hazijatoa ubingwa e, e, wanachukua Mbona hiyo inatokea mara nyingi tu ndugu yangu? Ah, no, nasema nani sasa anapewa advantage kwa sababu umeweka kigezo. Eh, Mago shaka kigezo fulani cha ubingwa. Aliyesaidia kupata ubingwa. Mm. Yes. Yaani inaweza katokea mfungaji bora mm. yuko Mtibwa, yes. mmoja mwingine yuko Coso Union. Yeah. Bingwa huku ni Yanga. Yeah. Maana yake hawa ni hawa kuscorers. Wataangalia mbaya nani amemaliza nafasi ya juu side, yao? Mwa. Calm down. <laughs> Calm down. Nimesema kwani kigezo kitakuwa ni kimoja? Kuna vigezo vingi. Kiona kwenye hili hawa amnafuta ni chukua wache kidogo. Ah basi ngoa ni waache na. Tende kwenye beki bora. Naona imeenda kwa. Kwani wabishi sana mara kenye. Imeenda <laughs> kwa Dickson Job. Eh. Mm. Dickson ame amekuwa na sezoni nzuri sana. Ame amefanya vizuri hata pale ambapo alibadilishwa nafasi. Tumemzoea kiasili anacheza kama mlinzi wa kati lakini kuna muda ametumika kama mlinzi wa wa pembeni kulia na hasa mfumo unapobadilika na kucheza na, na walinzi watatu. Mm. Lakini pamoja na mimi kuheshimu mchango wake. Nadhani uh, Edo utanisaidia mm. kwa wachezaji wa kigeni ambao tumewapata kwenye nchi yetu. Center back bora bora bora. Mm. Kwangu ataendelea kubakia kuwa ni Pasco Seji Wawa. Kwa central defenders wa kigeni ambao wamewahi kucheza kwenye kwenye ligi yetu. Kwenye kizazi hiki the second to me ni Heno Kinonga. So kwangu mimi Uh, pamoja na performance nzuri ya Dickson Job lakini bado nikimweka kwenye mzani wa Heno Kinonga mimi ningeweza kumpa tuzo uh, Heno Kinonga so i respect mm. watu wa tuzo ambao wamefanya maamuzi kama ambavyo Edward amezungumza tuzo wakati mwingine ni opinion na vigezo vinavyotumika kuweza kuwapa uh, hawa wachezaji hizo tuzo mm. haviko wazi kwa hiyo mimi ukiniuliza kwa sababu nitakuwa na vigezo vyangu nadhani uh, Inonga ni ni beki bora wa wa, wa msimu huu Mafuta gad jaza mafuta lipa baadaye Usahau kusubscribe, ku comment, ku like na ku share ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dart and Media